Fittipaldi com chances na Haas, Grande Prêmio da Rússia e o último dia de teste de pré-temporada. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci e vamos conversar sobre bastante coisa hoje, talvez esse vídeo fique um pouquinho maior do que o normal, então já peço perdão, mas vamos lá. Vamos começar pela Haas para matar esse assunto de vez. Conforme está saindo nos mais diversos portais e nós já vimos aí durante toda a manhã no Brasil, Gunter Steiner afirmou que sim, a situação de Mazepin é complicada e eles vão decidir na próxima semana se o piloto russo fica ou não na equipe, assim como também o patrocínio, obviamente. Então ele não garante o Mazepin e já afirmou também logo em seguida que o Pietro Fittipaldi é a primeira escolha para substituir o russo. Então existe a possibilidade do Brasil ter um piloto de volta ao grid, mas eu não ficaria muito animado não, por quê? A Haas precisa de dinheiro e perder o patrocínio de Mazepin seria um golpe quase que fatal na equipe, ou seja, o brasileiro precisa levar muito dinheiro, caso contrário, outro piloto pode atravessar essa negociação, trazendo um grande aporte financeiro e ganhando essa vaga na Haas. Então a situação da Haas é muito complicada na verdade, por vários motivos. O pai do Mazepin não somente é russo, como sabemos, mas é um dos principais nomes do governo russo. Ele tem uma ligação muito forte com o Putin, inclusive sendo convocado para uma reunião nesse período de guerra com o presidente da Rússia. Então ele é um cara que está ali na mira de todos os países que estão se envolvendo nessa guerra e as sanções que estão sendo impostas aos principais nomes da Rússia e a própria Rússia com certeza afetam o Mazepin de uma forma ou de outra. Então esse somatório de fatores de ser russo, ter um pai que é ligado muito intimamente ao presidente da Rússia faz com que o Mazepin fique numa situação muito difícil e a Haas fique dependendo de dinheiro. A Haas andou hoje com um carro basicamente branco escrito Haas porque a equipe não consegue angariar patrocinadores e isso é um problema gigantesco. Quem não tem dinheiro não sobrevive mesmo numa Fórmula 1 que tem teto orçamentário. Então a Haas precisa arranjar patrocínio, precisa de dinheiro, vamos ver o que, que vai acontecer nesses próximos dias. Se a guerra acabar por agora, se a Rússia entrar num acordo com a Ucrânia e os outros países começarem a tirar as sanções, existe a possibilidade do Mazepin ficar sim, mas até lá tem muita coisa para acontecer, pelo menos eu acho né, vamos ver quando que vai acabar essa guerra, como é que vai se desdobrar tudo isso e então nós vamos trazendo as notícias para vocês. Mas você está animado com essa possibilidade do Pietro entrar na Fórmula 1 ou não? Diz aí nos comentários. Vamos ainda continuar falando de Rússia porque o grande prêmio da Rússia está na pauta da Fórmula 1 nesta sexta-feira. Para você que estava esperando um comunicado afirmando que não terá corrida, a Fórmula 1 fez isso e não fez ao mesmo tempo. Muita gente está dando o grande prêmio da Rússia como cancelado, mas a Fórmula 1 em nenhum momento falou que está cancelado, ela não fez o breaking citando o cancelamento como ela fez com todas as outras provas que foram canceladas nesse período de pandemia, mas fez um comunicado repudiando a guerra etc e no final falando que é impossível fazer um grande prêmio na circunstância atual, ou seja, em nenhum momento ela fala que não terá o grande prêmio da Rússia, o que ela fala é que atualmente não vai rolar, mas a corrida está prevista para setembro, ou seja, até lá se as coisas derem uma acalmada, se a guerra termina por agora etc, pode sim ter o grande prêmio da Rússia que é um dos mais lucrativos para a Fórmula 1. Eu não ficaria surpreso se tiver o grande prêmio da Rússia, mas como disse anteriormente com a questão do Mazepin, tudo ainda pode acontecer, tem muita coisa para acontecer e claro, nós vamos ficar de olho. Mas se a situação da Haas e do Grande Prêmio da Rússia tá aí tomando os noticiários, nós temos também que falar obviamente dos testes de pré-temporada que tivemos o último dia hoje, em Barcelona claro, e vamos passar para vocês algumas tabelas interessantes aí de voltas, voltas totais, gerais, enfim, alguns números bem legais para vocês. Só que eu quero começar falando da própria Haas, porque a Haas teve um teste horroroso, os três dias foram péssimos, foi a equipe de longe que menos andou, deu apenas 160 voltas, o equivalente 
a 748 km. Só para você ter uma ideia, a Ferrari deu 439 voltas, o equivalente a 2.052 km. A Haas teve problemas nos três dias de testes, não conseguiu andar bem, não apresentou também nenhum tempo que chamasse atenção, mas aí a questão do tempo é muito relativa, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês, mas o mais importante que é a quilometragem, eles ficaram devendo e muito. É uma equipe que começa a mostrar que a competência talvez seja o grande problema, não somente o dinheiro. É claro que ainda tem mais um teste de pré-temporada, pode ser que chegue no primeiro grande prêmio do Bahrein e a equipe vá bem, tenha conseguido ali marcar pontos, mas num primeiro momento é terrível o cenário para Haas. Um dia da pré-temporada sem você conseguir andar direito, ok, acontece, toda equipe passa por problema. Mas os três dias quando as outras equipes conseguiram andar bem, aí já é uma situação bem mais complicada, então a Haas está acumulando problemas. Desde o período da Rich Energy, a Haas vem entrando numa espiral que parece que não acaba nunca, uma espiral negativa que acaba nunca. Então a situação para o Mick Schumacher e para o Nikita Mazepin é péssima, assim como para o Gunter Steiner e para o Gene Haas, que é o chefe da equipe, o dono da equipe. Mas vamos lá, tivemos então o terceiro dia e quem foi o mais rápido foi Lewis Hamilton com o pneu C5, o Russell ficou em segundo com o C5 também, depois vieram as duas Red Bulls. O que, que acontece? Já falei várias vezes para vocês aqui, vocês estão cansados de saber, a não ser que você seja novo na Fórmula 1, se você for novo na Fórmula 1 seja bem vindo ao canal e à Fórmula 1, mas teste de pré-temporada nós não nos baseamos por tempo de volta. Então por que a gente está aqui na capa dos vídeos colocando as voltas etc? É pelo simples fato de que nós não temos com o que trabalhar, porque não foi televisionado, nós não temos a informação, a visão, nós não conseguimos ver qual carro está equilibrado, está desequilibrado, qual estava melhor, ver o um onboard, enfim, o dado que nós temos é o de melhor volta, porque nem o live timing teve em Barcelona, o que é absolutamente ridículo, pelo menos na minha opinião. Então o que, que acontece? Nós não temos dados concretos somente qual o pneu que foi utilizado na melhor volta e qual o tempo da melhor volta. Então nesse caso nós temos o Hamilton fazendo o melhor tempo dos três dias com o Russell em segundo e vai aparecer uma tabela aí para você que é o seguinte, os melhores tempos de cada piloto. Então você vai ver que o Hamilton foi mais rápido, o Russell o segundo, Pérez o terceiro com o C4, o Norris também com C4, aí vem Leclerc e Verstappen com C3. É importante a gente definir aqui que se por exemplo Leclerc e Verstappen estão andando ali num 19.6 com C3, isso significa que esses carros têm um potencial para ir muito mais rápido, tanto com C3 como C4 e C5. A gente não sabe o combustível que eles estavam usando, né? a quantidade de combustível, não sabemos o programa que estavam realizando, então pode ser que estavam de tanque cheio, realizando uma simulação de corrida, fazendo testes específicos com o motor na metade da potência, então tem muita coisa para ser analisada e para ganhar de performance aí. O Carlos Sainz falou que a Ferrari, por exemplo, não está nem perto de ficar buscando performance, eles estão fazendo outros testes, então ainda tem muito a se ganhar em termos de tempo, nós não sabemos como está o grid necessariamente, Hamilton falou isso hoje, sexta-feira após os testes, não faço ideia de onde estamos, o Verstappen falou, é impossível julgar onde cada um está no momento, então ninguém sabe na verdade como está a ordem de forças. O que nós sabemos pelos jornalistas que estavam presentes lá no grande prêmio, ou melhor, no circuito de Barcelona, é que Ferrari, Red Bull, Mercedes e McLaren são as quatro equipes que apresentaram um carro mais equilibrado, principalmente tendo em vista aquela famosa curva 3, que é a curva que sempre ficam de olho quando tem pré-temporada, para ver qual carro está mais equilibrado, qual está menos, porque é uma curva para a direita, rápida, que exige muito downforce, muito equilíbrio do carro, então se o piloto passa ali com tudo, significa que o carro está bem ajeitado, está na mão do piloto, então está tudo certo. Mas se o piloto precisa tirar pé ou dar uma rabiada ali, dar uma saída de traseira, você já começa a ver que o carro não está tão equilibrado assim, o carro já não está indo por um lado tão legal. Então falaram que essas quatro equipes são as mais equilibradas, o que não é nenhuma surpresa, estamos falando das que nos últimos anos são as principais equipes da Fórmula 1, mas ainda assim vale dizer que é muito cedo para cravar qualquer coisa. No Bahrein, no teste de pré-temporada do Bahrein, provavelmente 
teremos atualizações de diversas equipes. A Ferrari através do Mattia Binotto já falou que não, eles vão manter esse carro aí porque eles acreditam que tem muito a explorar, muito potencial a ser explorado do carro atual, do modelo que eles têm, que eles andaram em Barcelona. Então a Ferrari está bem confiante nesse aspecto. Mas as demais equipes muito provavelmente vão levar atualizações, como já levaram nesse teste de Barcelona. A Mercedes fez o teste daquelas ranhuras nas laterais, Red Bull levou asa nova, Swale, enfim, todo mundo levando coisas para testar, para justamente ver o que, que pode fazer em termos de equilíbrio do carro. Também vale dizer que as equipes vão ter que resolver o problema daquele kick que nós falamos aqui recentemente que o carro está dando, então esse kick o Matias Binotto falou que é fácil de resolver, o problema é resolver sem perder performance e aí onde está a grande brincadeira dos engenheiros até o grande prêmio do Bahrein daqui um mês mais ou menos. Então nós temos esse cenário na Fórmula 1 para justamente a gente analisar e conforme prometido vou falar para vocês aqui quem andou mais quem andou menos. Em termos de pilotos quem andou mais foi o Carlos Sainz, deu 236 voltas seguido do Ricardo com 212 e do George Russell com 209. Quem andou menos foi Robert Kubica com 9 voltas mas ele é piloto reserva então é, não, é, não é um prejuízo tão grande assim para ele. Valtteri Bottas com 54 e Mazepin com 71. O que me chama a atenção na quilometragem é justamente os pilotos da Alfa Romeo lá embaixo, porque o que acontece entre as equipes, a Ferrari andou 439 voltas, Mercedes 393, McLaren 367, mas você vê que a Haas andou 160, a Alfa Romeo 175 e a Alpine 266, equipes que estão muito para trás em termos de conhecimento do seu carro, porque andaram muito pouco. Alpine, Aston Martin, Haas e também Alfa Tauri tiveram problemas e encerraram as suas atividades no terceiro dia antes, né? tiveram problemas dos mais diversos, teve batida, teve problema elétrico, teve motor estourando, teve o vazamento, teve de tudo nesse, nesse último dia, inclusive cinco bandeiras vermelhas nesse último dia de pré-temporada em Barcelona e tudo isso mostra como essas equipes estão ficando para trás com relação aos seus rivais. Então fiquem de olho em Alfa Romeo, Haas e Alpine, porque essas equipes estão com problemas para poder solucionar em pouco tempo. As demais conseguiram boa quilometragem ou pelo menos uma quilometragem razoável e com isso devem conseguir ter um desenvolvimento, um conhecimento do carro bem melhor do que os seus rivais. Então pré-temporada é isso gente, pré-temporada é uma questão de analisar a quantidade de voltas e angariar dados. A Mercedes fazer a dobradinha não significa necessariamente que é o melhor carro, mas é claro que chama atenção, é claro que a Mercedes chega com a pompa de olha, tamo no jogo, a gente está aqui botando volta mais rápida e tudo mais, só que é muito cedo, pode chegar no Bahrein, pode chegar na primeira corrida e a McLaren ser a mais rápida ou então a Ferrari ser a mais rápida. É claro que a gente sempre espera muito de Mercedes e Red Bull, então essas duas equipes muito provavelmente estarão no páreo. Mas é isso, quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Esse vídeo passou um pouquinho daquilo que a gente está acostumado, eu tento manter na casa dos 8 minutos para não ficar algo muito maçante. Mas é isso então, um grande abraço, valeu e falou!